వాస్తవం ఏంటంటే టూ థౌజండ్ వన్ వెన్ టిఆర్ఎస్ వాస్ ఫామ్ ఇట్ వాజ్ అ హ్యూమంగస్ టాస్క్ ఇట్ వాస్ ఆల్మోస్ట్ అ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటారా ఆ రోజు మీరు చూస్తే దేశంలో కేంద్రంలో అక్కడ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి నాయకత్వంలో రెండు వేల ఒకటిలో కేంద్రంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఇక చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం గురించి ఏం చెప్పాలి ఆయన గురించి ఏం చెప్పాలి నేను ఆయన ఇంద్రుడు చంద్రుడు అవకాశం వస్తే ఆయన అసలు అమెరికా అధ్యక్షుడు అయితే బాగుంటుందని రాసే పత్రికలు ఇక్కడ ఆయనకున్న తెలివితేటలు ప్రపంచంలో ఎవరికి లేవు అని చెప్పి కొంతమంది ఆ స్థాయిలో ఆయన ప్రభ దాంతోపాటు మొత్తం సమాజంలో తెలంగాణ సమాజంలో చూస్తే ఒక రకమైన విశ్వాసం లేమి అసలు రాజకీయ నాయకులు ఎంతసేపు తెలంగాణ నినాదాన్ని తెలంగాణ ఆకాంక్షని రాజకీయ లబ్ధి కోసం వాడుకుంటారు తప్ప వీరిలో చిత్తశుద్ధి లేదు మళ్ళీ కేసీఆర్ కూడా ఏదో పదవిస్తే ఈయన కూడా తప్పుకుంటాడు ఈయన కూడా వెనక్కి పోతాడు అనే ఒక విశ్వాసం లేమి ఒక అనుమానపు నీళ్ళు నీడ ఈ అన్నింటికి మించి టూ థౌజండ్ వన్లో అప్పుడే నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్లో ఈ వై టూ కే వల్ల పిల్లలందరూ ఈ కంప్యూటర్ ప్రభావము అమెరికాలో ఉద్యోగాలు ఐటీ రంగం అప్పుడప్పుడే పుంజుకుంటున్న పరిస్థితి మరి సమాజమే ఒక కుగ్రామంగా మారుతుంది ప్రపంచమే ఒక కుగ్రామంగా మారిపోతుంది టెక్నాలజీ అన్ని అంతరాలు చెరుపుతున్నది కాబట్టి అసలు తెలంగాణ అవసరమా అనే ఒక మీమాంస ఒక రకమైన ఆలోచన ఈ అన్నింటికి మించి మరి ఆ పార్టీ పెట్టి నడపాలి అంటే ఒకవైపు పైన ఎన్డీఏ రాష్ట్రంలో టీడీపీ ఇంకోవైపు వంద సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇందులో అసలు పొలిటికల్ స్పేస్ ఉందా రాజకీయ శూన్యత అనేది ఉందా అక్కడ అసలు ఎంట్రీ పాయింట్ దొరుకుతుందా మనకి అనే ఒక బాధ మరి ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు నిజంగా చెప్పాలంటే చంద్రశేఖరరావు గారు ఆ రోజు ఆయన పేరు కేసీఆర్ అని తర్వాత పాపులర్ అయ్యారు చంద్రశేఖరరావు గారు మెదక్ జిల్లా వరకు ఒక మంత్రిగా ఆయన పరిచయం కానీ మెదక్ జిల్లా బయట తెలంగాణలోని మిగతా జిల్లాలో కూడా ఆయన పాపులర్ లీడర్ కాదు ఆయనకి సినిమా గ్లామర్ లేదు ఆయన ఏం పాపులర్ ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి కాదు ఇంకోటి కాదు మరొక పార్టీ పెట్టడం అట్లాంటి తరుణంలో అంటే ఒక దుస్సాహసం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అయినప్పటికీ మరి మీడియా కనీసం ఇటు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పేరు నేను చెప్పను కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు అప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా లేదు ఆయన పార్టీ పెట్టిన కొత్తలో అక్కడక్కడ ఉపన్యాసాల్లో తడబడ్డా లేదా చెప్పాల్సింది చెప్పాలనుకున్నా చెప్పలేకపోయినా పత్రికల్లో మాత్రం బ్రహ్మాండంగా వచ్చేది ఎందుకు అంటే ఆ రోజు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా లేదు అంత సూక్ష్మ పరిశీలన లేదు ఇంకోటి లేదు ఎన్టీ రామారావు గారిని కించపరిచే ఉద్దేశంతో నేను చెప్పట్లేదు అంటే పత్రికలు తమ మీద వేసుకుంటే బాధ్యతను ఎట్లా ఉంటుందని చెప్పడానికి మాత్రమే చెప్తా ఉన్నాను ఆ పద్ధతుల్లో మరి కేసీఆర్ గారు ప్రారంభించిన్నాడు ఉద్యమం ప్రారంభించిన్నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ ప్రారంభించిన్నాడు మీడియా వెన్ను దన్ను లేదు మీడియా యాజమాన్యాల వెన్ను దన్ను లేదు కానీ ఆ రోజు కూడా మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ అనే పార్టీకి అండగా నిలబడ్డది ఎవరు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉండే జర్నలిస్ట్ సోదరులు అని చెప్పక తప్పదు క్షేత్రస్థాయిలో యాజమాన్యాల వైఖరి ఎట్లా ఉన్నా యాజమాన్యాల వైఖరి ఎట్లా ఉన్నా మేము మాత్రం మీకు అండగా ఉంటామని చెప్పి ధీరోదాత్తంగా మాకు అండగా నిలబడ్డది మండలాల వారిగా ఉండే స్టింగర్ల నుంచి మొదలు పెడితే జిల్లాలో ఉండే స్టాఫర్ల నుంచి మొదలు పెడితే హైదరాబాద్లో ఉండే డెస్క్ దాకా తెలంగాణ బిడ్డలు ఎక్కడెక్కడైతున్నారో వారు మాత్రం అండగా నిలబడ్డారు ఇది వాస్తవం వారు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ మాత్రమైన మాకు కవరేజ్ వచ్చింది వారు ఉన్నారు కాబట్టి వారిలో ఎక్కడో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే బాగుంటుందనే భావన ఉంది కాబట్టి మేము బతికి బట్ట కట్టం లేకపోతే ఎంతో కొంత నష్టమే ఉండేది ఇంకా పోరాటం సుదీర్ఘకాలం సాగేది తప్ప అంత ఈజీగా వచ్చేది కాదు ఇక కేసీఆర్ గారు గత ఇరవై రెండు ఏళ్లలో ఎంతోమంది జర్నలిస్ట్ మిత్రుల్ని గౌరవించి వారికి కూడా సముచితమైన ప్రాధాన్యం ఇచ్చి ఆనాడు సోలిపేట రామలింగారెడ్డి గారు దుబ్బాక ఎమ్మెల్యేగా వారు టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి ఉన్నారు మొన్ని మధ్యనే వారు కూడా కాలధర్మం చేసినారు ఆ తర్వాత ఆర్ సత్యనారాయణ గారు శాసన మండలి సభ్యుడిగా ఆ తర్వాత ఇక మిత్రులు గంటా చక్రపాణి గారు టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్గా అల్లన్ నారాయణ గారు మరి ఈరోజు ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్గా క్రాంతి కిరణ్ గారు జోగిపేట ఆందోళన ఎమ్మెల్యేగా మిత్రులు శైలేష్ రెడ్డి గారు టీసాట్ సిఇఓగా కట్టా శేఖర్ రెడ్డి గారు ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్గా ఇట్లా ఎంతోమంది జర్నలిజం నుంచి విచ్చేసిన మిత్రులకి ఆనాడు ఉద్యమానికి వెన్ను దన్నుగా గొంతుకై నిలిచిన మిత్రులకు కూడా సముచితమైన గౌరవం సముచితమైన ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాంతోపాటు ఇప్పుడు అల్లనారాయణ గారు చెప్పినారు కేవలం కొంతమంది లబ్ధ ప్రతిష్ఠలకు మాత్రమే పదవులు ఇచ్చి గౌరవించడం కాదు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరి లాఠీ దెబ్బలు తిన్న మిత్రులు జర్నలిస్టు తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ ఫోరం అని పెట్టి అల్లం గారి నేతృత్వంలో ఆనాడు వివిధ సంఘాలను ఒక తాటి మీదకి తీసుకొచ్చి వారు కూడా ఆనాడు ఢిల్లీలో మాతో పాటు కలిసి పోరాడ
ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ ఇన్ కంపారిజన్ ఇన్ కంపారిజన్ గుజరాత్లో మూడు వేలు ఉన్నాయి తెలియదు చాలామందికి ఇంకా కావాలి అక్రెడిటేషన్ అడుగుతూ ఉంటారు మిత్రులు మేము జిల్లాలకు పోయినప్పుడు వాస్తవం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వేల అక్రెడిటేషన్ కార్డులు ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేవు జర్నలిస్టులకి అంతమంది మరి జర్నలిస్టులు ఇక్కడ ఉన్నారు అదేవిధంగా వారి సంక్షేమం కోసమే ఈరోజు ప్రత్యేకంగా జర్నలిస్టుల సంక్షేమం కోసం నిధులు కేటాయించిన ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ ఇప్పుడే చక్రపాణి గారు చెప్తున్నారు హెల్త్ కార్డులు మాకు లేవు కానీ జర్నలిస్టులకు ఉన్నాయి అని వారు చెప్తూ ఉన్నారు అంటే ఆ రకంగా కరోనా సమయంలో కానీ హెల్త్ కార్డులు ఇవ్వడంలో కానీ చనిపోయిన జర్నలిస్ట్ కుటుంబాలకు ఐదు వందల మందికి పెన్షన్లు ఇవ్వడంలో కానీ ఒక మీడియా భవన్ కట్టించడంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా చేసింది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అల్లనారాయణ గారి నాయకత్వంలోని మీడియా అకాడమీ అనారోగ్యం పాలైన ఆ కుటుంబాలకు అండగా నిలబడ్డది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇట్లా ఇంకా చాలా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడే అల్లం గారికి కూడా మాట ఇచ్చినాను సంక్రాంతి తర్వాత మీడియా భవన్ ఏదైతే ఉందో తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగానే ప్రారంభించుకునే దిశగా మనందరం కూడా సిన్సియర్గా ప్రయత్నం చేద్దాం చేసి అక్కడ ఇంకా ఏమైనా మిష్ మిగిలిపోయినవి ఉంటే జర్నలిస్ట్ సంక్షేమానికి సంబంధించి ఆ పనులు కూడా చేసుకుందాం అయితే సహజంగా ఇప్పుడు నేను రాజకీయాల్లో ఉన్నాను పదహారు ఏళ్ళు అయింది నేను కూడా రాజకీయంలోకి వచ్చి అప్పుడప్పుడు పత్రికలు పాత్రికేయ మిత్రులు మాకు స్నేహితుల్లో కనబడతారు అప్పుడప్పుడు శత్రువుల్లో కనబడతారు మాకు అనుకూలంగా రాస్తే సుశీల్ బాగా కనబడతాడు మాకు అనుకూలంగా రాయకపోతే గౌరీశంకర్ గారు మాకు దుష్మన్లా కనబడతాడు అది మనిషి నైజం మానవ నైజం దాని తప్పు పట్టలేము ఎవరిని అనలేము చాలాసార్లు మేము సంపాదకులకు ఫోన్ చేసి ఏం సార్ ఇట్లా రాసిండ్రు అంటే ఇక వాళ్ళు వాళ్ళ వర్షన్ వాళ్ళు చెప్తారు అన్బయాస్డ్ ఉండాలి కదా మేము మీరు కూడా క్రిటిసిజంని యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ యువర్ స్ట్రైట్ అట్లా తీసుకోవాలి తప్ప మీరు అట్లా ఎట్లా అనుకుంటారు మేము రాసేది ఏదో వేరే వేరే ఉద్దేశంతో రాసిన వాళ్ళు ఎందుకు అనుకుంటారు అంటారు కానీ మరి ఈ వేదిక నాకు దొరికింది మైక్ నాకు దొరికింది కాబట్టి మా వర్షన్ నేను చెప్పుకోవాలి మా వర్షనే చెప్తాను మీకు రెండు రోజులు మీ వర్షన్ మీకు చెప్పుకోవడానికి మీకు అంతా సమయం ఉంది ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే నిజంగా కొన్ని కొన్ని సార్లు మాకే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది నేను మున్సిపల్ మంత్రిగా ఉన్నాను ఈ మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లాంటి డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఇట్స్ ఎ థ్యాంక్లెస్ జాబ్ హైదరాబాద్ని రోజు బ్రహ్మాండంగా ఊడ్చి శుభ్రపరిచి చక్కగా పెడితే ఎక్కడి నుంచి మాకు ఒక అభినందన కూడా రాదు పాపం మా ఇరవై రెండు వేల మంది శానిటేషన్ సిబ్బందికి కానీ మా డిప్టీ కమిషనర్లకు కానీ మా జోనల్ కమిషనర్లకు కానీ మా ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంజనీర్లకు కానీ మా శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్లకు కానీ మా మున్సిపల్ సిబ్బందికి ఏ ఒక్కరికి కూడా ఒకరు కూడా శభాషం చెప్పేవాళ్ళు లేరు నేను చెప్పమని కూడా నేను అడగట్లేదు అది మా జాబ్ కానీ ఒక రెండు రోజులు సాఫ్ చేయకపోతే మమ్మల్ని మేం పడ్డని తిట్లు ఎవరు పడరు అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే దట్ దట్ ఈస్ అ నేచర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ దట్ ఈస్ అ నేచర్ ఆఫ్ ఇది సేమ్ ఈజ్ ద కేస్ విత్ మీడియా వర్షం పడుతుంది హైదరాబాద్లో పడ్డప్పుడు హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్లో ఒక కోటి ఇరవై లక్షల మంది ఉండే హైదరాబాద్ ఒక కాలనీలోనో రెండు కాలనీలోనో మూడు కాలనీలో నీళ్ళు వస్తాయి టీవీ న్యూస్ చూస్తే హైదరాబాద్ మునిగిపోయింది అన్న భయం అవుతుంది ఈ నగరానికి ఏమైంది మునిగిపోయిన హైదరాబాద్ ఎక్కడ మునిగిపోయిందని నాయన అంటే ఓ రెండో మూడో కాలనీల్లో వందో రెండు వందల ఇళ్ళలోకి నీళ్ళు వచ్చింటాయి దాన్ని బట్టి నగరం మునిగిపోయింది అంటారు హైదరాబాద్లో ఉండే జనాభా ఎంత నష్టం జరిగింది ఎంతమందికి దాన్ని భూతద్దంలో చూపెట్టి ఎవరిని భయపెడుతున్నారు మీరు ఏం చేయదలుచుకున్నారు అంటే అట్లా ఒకటి రెండు కాదు చాలా అంటే అతిశయోక్తి అలంకారం నాకు తెలుసు అతిశయోక్తి ఒక అలంకారం నాకు కూడా తెలుసు అది భాష దాన్ని ఏమంటారు భాష మీద పండి పాండిత్యం ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని ఎంత అద్భుతంగా వాడతారో కూడా నాకు తెలుసు అప్పుడప్పుడు రాజకీయ నాయకులు మేము కూడా వాడతాం కానీ మరీ అంతలాగా వాడితే మా పరిస్థితి ఏంది అక్కడ మేము ఇంకేం పనిచేయట్లేదు జిహెచ్ఎంసీ పండుకున్నది మున్సిపల్ మంత్రి ఎక్కడో ఉన్నాడు అసలు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అన్న భావన కలిగిస్తే ఎట్లా నాకు అర్థం కాదు ఇంకోటి చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా అయింది అనుకోండి ఒక మనిషిని ఎవరో కొట్టడమో లేకపోతే ఎవరో పడిపోవడం ఏదో ఒకటి అవుతుంది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత అర్థం కావట్లేదు ఆ మనిషిని కొట్టినవాడు ఒకసారి కొట్టింటాడు న్యూస్ ఛానల్ చూస్తే వాళ్ళు కొట్టి 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 చంపేస్తుంటారు వాళ్ళు వాడికి తిన్న దెబ్బ తిన్నదానికంటే ఎక్కువ ఈ చూపెట్టిన దాని మీద వాడికి కూడా బాధ ఇస్తూ ఉంటుంది ఇదే ఇదేం బాధ ఇన్నిసార్లు దెబ్బలు తిన్నానని నేనండి వారికి బాధ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే లైక్ సమ్డి ఐ డోంట్ నో హూ హూ సెట్ దిస్ బట్ టుడేస్ మీడియా ఎస్పెషలీ న్యూస్ పేపర్స్ నో ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్స్ యూఆర్ అన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ బట్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్స్ యూఆర్ మిస్ ఇన్ఫార్మ్డ్
కానీ నేను ఐమ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ నేను ఐమ్ ఇన్ ఐమ్ ఎ పొలిటీషియన్ ఐమ్ ఇన్ పబ్లిక్ లైఫ్ నేను చదవాలి తప్పదు చదవకపోతే మళ్ళీ బయటికి పోగానే ఎవరైనా జర్నలిస్ట్ సోదరు పట్టుకొని దీని మీద మీ అభిప్రాయం అంటే నాకు తెలియదు అంటే బాగుండదు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు బీ వెల్ అవేర్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ ఐ రియలీ హ్యావ్ టు గో త్రూ టెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ పేపర్స్ లైఫ్ వెంకటనారాయణ గారు చెప్పినట్టు పరిశోధించాల్సి వస్తుంది మేము ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం ఎక్కడ పోయింది మేము ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ రీడర్ను ఏది వాస్తవం అని తెలుసుకోవడానికి కింద మీద పడాల్సిన పరిస్థితి ఒకప్పుడు సుచేత దళాల్ లాంటి జర్నలిస్ట్ హూ బ్రోక్ ద స్కామ్ హర్షద్ మెహతా స్కామ్ ఇన్ నైంటీ టూ ఎన్ రామ్ లాంటి జర్నలిస్ట్ హూ బ్రోక్ ద బోఫోర్స్ కేస్ ఇంకా ఐ థింక్ క్రిష్ సుచిత్ర కృష్ణమూర్తి అమ్మాయి ఇంకా ఐ డోంట్ రిమెంబర్ హూ ద అదర్ లేడీ వర్స్ సుబ్రహ్మణ్యం ఆల్ దీస్ జర్నలిస్ట్ ఎమినెంట్ జర్నలిస్ట్ హూ ఆర్ ఇన్ టు ఇన్వెస్టిగేటివ్ పీసెస్ హూ యాక్చువల్లీ హ్ బ్రాడ్ డౌన్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ హూ హ్ అర్న్ రెస్పెక్ట్ హూ హ్ సెట్ అ బెంచ్ మార్క్ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ మిస్సింగ్ ఇన్ టుడేస్ ఇండియా అండ్ నేను అనేది దయచేసి బాధతో చెప్తున్నాను తప్ప కోపంతోనో ఆక్రోషంతోనో చెప్తున్నాను అని అనుకోకండి 